அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் லெப்டினன்ட் கமாண்டர் விமல் ராஜ் ரிட்டையர்ட் நேவல் ஆபீசர் தமிழ்நாட்டில் பிறந்து தமிழ்நாட்டில் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் வள பிறந்து வளர்ந்து கோயம்புத்தூரில் என்னோட கிராஜுவேஷனை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நேவியில் பன்னெண்டு வருஷம் ஷார்ட் சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து நான் ஒரு ரிட்டையர்ட் நேவல் ஆஃபீஸர் அண்ட் என்னோட சர்வீஸ் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஏவியேஷன் பிரான்ச்சில் ஃப்ளைங் நேவியில் ஃப்ளைங் பிரான்ச்சில் இருந்து டார்னியர் டூ டூ எயிட் ஏர்க்ராஃப்ட் ஃப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு அப்சர்வரா அப்சர்வரா நேவிகேட்டர் மாதிரி நீங்கள் சொல்லலாம் பைலட் கிடையாது அப்சர்வர் அதுக்கப்புறம் ஒம்பது வருஷம் அதில் ஃப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஆயிரத்தி ஐநூறு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஃப்ளைங் ஆர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மூணு வருஷமா குரூப் டெஸ்டிங் ஆஃபீஸராக சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது நேவியில் ஆஃபீஸர் இல்லைனா ஆம் ஃபோர்ஸஸில் ஆஃபீஸர் ஆகணும் அப்படின்னா எஸ்எஸ்பி சர்வீசஸ் செலக்ஷன் போர்டு அந்த போர்டில் மூணு விதமான அசிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஒன்று இன்டர்வியூங் ஆஃபீஸர் ஒன்று சைக்காலஜிஸ்ட் இன்னொன்று வந்து குரூப் டெஸ்டிங் ஆஃபீஸர் நான் வந்து குரூப் டெஸ்டிங் ஆஃபீஸராக ஒரு மூணு வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து எஸ்எஸ்பி கல்கட்டாவில் ஒரு ஒன்றரை வருஷமும் டுவெல் எஸ்எஸ்பி பெங்களூரில் ஒரு ஒன்றரை வருஷமும் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கேன் கேண்டிடேட்ஸோட ஸ்டேஜ் ஒன் ப்ராசஸில் ஒரு ஐயாயிரம் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மேலே அசஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டேஜ் டூ கான்ஃபரன்ஸ் ப்ரொசீஜர் அதில் வந்து எழுநூத்தம்பதுக்கு மேலே கேண்டிடேட்ஸை வந்து அசஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு யங்கஸ்ட் குரூப் டெஸ்டிங் ஆஃபீஸர் யாருனா இப்போதைக்கு நான் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி கோர்சஸ் வந்து ரொம்ப லிமிட்டடாகவோ இல்லை அது வந்து ரொம்ப சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க முத முறையாக நேவி வந்து ஒரு எங்க ஆஃபீஸர்ஸ்க்கெல்லாம் கொடுக்கணும் சோர்ஸ் நினைச்சும் போது நம்மளை வந்து சூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த கோர்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணி இப்போ வந்து நல்லா இதாகி ரிட்டையராக இருக்கும் இப்போ வந்து ரொம்ப அதிகமாக என்னை பற்றி பேசாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக பாயிண்ட்டுக்கு வரலாம் நேவிலேயோ இல்லை ஆம்மியிலேயோ ஏர்ஃபோர்ஸ்லேயோ உங்கள் குழந்தைய வந்து ஆஃபீஸர் ஆக்கணும் இப்போ வந்து என்டிஏ வந்து கேர்ள்ஸ்க்கும் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் ரெண்டு பேருமே யாரை வேணாலும் ஆஃபீஸர் ஆக்கலாம் ஆஃபீஸர் ஆக்கிறதுக்கு சார் என்ன பண்ணணும் எனக்கு இது என்னோட குழந்தைய வந்து ஆம் ஃபோர்ஸில் ஆஃபீஸர் ஆக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ எஸ்பெஷலி உங்களுக்காக மட்டுமே ஓகே சார் ஆம் ஃபோர்ஸில் ஆஃபீஸர் ஜவான் அப்படின்னு மொத்தம் ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு ஆஃபீஸர்னா ஆஃபீஸர்ஸ் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஈக்குவல் அண்ட் டு கலெக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்க நினைச்சுக்கலாம் ஜவான்னா சோல்ஜர்ஸ் ஆக்சுவலாக பார்டரில் இருந்து இது பண்ணுறவங்க ஒரு ஜவான் ஒரு இருபது ஜவான்ஸ் அவங்களுக்கு மேலே ஒரு ஆஃபீஸர் அந்த மாதிரி ஒரு இன்சார்ஜ் இருப்பாங்க சின்ன சின்ன பிளட்டூனாக போகும்போது ஓகே சார் ஏன்னா வந்து என் பையன் வந்து டுவெல்த்து முடிச்சிட்டாரு என் பொண்ணு வந்து டுவெல்த்து முடிச்சிட்டாங்க அவங்களை வந்து நான் எப்படி சார் ஆஃபீஸர் ஆக்கணும் அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி கண்டக்ட் பண்ணுற நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி எக்ஸாமில் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அது வந்து அவங்க எழுதணும் அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு அதில் யாரெல்லாம் பாஸ் ஆகுறாங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு எஸ்எஸ்பிக்கு போய் அப்பியர் ஆகணும் அந்த எஸ்எஸ்பி முன்னாடி அப்பியர் ஆகும் எஸ்எஸ்பினா முதல்ல சொன்ன மாதிரி சர்வீசஸ் செலக்ஷன் போர்டு சர்வீசஸ் செலக்ஷன் போர்டில் போயிட்டு அவங்க செலக்ஷன் ப்ரொசீஜரை கண்டக்ட் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் நார்மலாக ஐஏஎஸ் இன்டர்வியூ அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கிராஜுவேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரிலிம் எக்ஸாம் எழுதுவாங்க அந்த எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகிறவங்க மெயின் எக்ஸாம் எழுதுவாங்க அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்டர்வியூ போவாங்க இன்டர்வியூவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேனலில் உட்காந்துருப்பாங்க ஒரு அஞ்சாயிரம் பேர் உட்காந்துட்டு அவங்கள கொஷின் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து கிளியர் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி தான் அந்த பேனல் ஆஃப் இன்டர்வியூ ப்ரொசீஜரை தான் நம்ம வந்து இங்கே எஸ்எஸ்பின்னு சொல்கிறோம் உங்களோட புரிதலுக்காக சொல்கிறேன் ஓகே சார் எஸ்எஸ்பியில் என்ன சார் நடக்கும் அப்படின்னா எஸ்எஸ்பி வந்து அஞ்சு நாள் செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் இந்தியாலேயே முதல் முறையாக லைக் நீங்கள் எங் முதல் முறையான்னு சொல்லலை இந்தியாலேயே நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்வியூக்கு உங்களுக்கு ட்ரெயின் டிக்கெட் இல்லைனா ட்ரெயின் டிக்கெட் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு போகிற செலவு கொடுத்து அஞ்சு நாள் நீங்கள் தங்கிறது அக்காமடேஷன் ஃபுட்டு கொடுத்து உங்களை செலக்ட் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஆம் ஃபோர்ஸஸில் மட்டும்தான் நடக்குது வேறு எங்கேயுமே இல்லை வேறு எந்த செலக்ஷன் இன்டர்வியூ போனாலும் உங்களோட அக்காமடேஷன் ஸ்டே ட்ராவல் நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் ஆம் ஃபோர்ஸஸ்க்கு வரும்போது உங்களோட ஃபஸ்ட் ட்ரெயினோட ட்ராவல் வந்து அவங்க ஆம் ஃபோர்ஸஸே ஏற்றுக்கிறாங்க ஓகே இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட இதுக்காக சொல்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு மைசூரோ பெங்களூரோ இல்லை நம்ம வந்து கல்கட்டாவே வருதுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ கல்கட்டானா நீங்கள் உங்களோட ட்ராவலை இங்கேருந்து கல்கட்டா அங்கே போயிட்டீங்க அப்படின்னா போனதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் டே வந்து ஸ்டேஜ் ஒன் செலக்ஷ
இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு அந்த பதினஞ்சாவது பதினஞ்சாவது கேண்டிடேட் பேசி முடிச்ச உடனே இவங்களுக்குள்ள குட்டியா ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் நடக்கணும் குரூப் டிஸ்கஷன்லயும் அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு மற்றவங்க கூட சேர்ந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க எந்த அளவுக்கு ரொம்ப தெளிவாகவும் அவங்களோட பாயிண்ட ஒரு காமன் ஸ்டோரி கொண்டு வரதுக்காக கொண்டு வராங்கிற மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ இவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் ஓஆர் ஆஃபீஸர் இன்டெலிஜென்ஸ் ரேட்டிங் பிளஸ் அந்த ஸ்டோரி எழுதுனது அதுல கரெக்டான இதை மார்க் பண்ணது அப்புறம் அந்த ஸ்டோரியை எப்படி நரேட் பண்ணாங்க எப்படி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த குரூப் டிஸ்கஷன்ல எந்த அளவுக்கு அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க மற்றவங்க கூட மிங்கில் ஆகி அந்த ஸ்டோரி காமன் ஸ்டோரி கொண்டு வரதுக்காக இது எல்லாத்தையும் வச்சு அவங்களுக்கு ஸ்கிரீனிங் பண்ணுவாங்க இப்ப நார்மலா ஒரு ஒரு ஆவரேஜ் வேல்யூவா சொல்றேன் ஒரு நூறு பேர் போய் எஸ்எஸ்பி கேட்ல ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு நாற்பது பேர் அங்க வந்து ஸ்கிரீனிங் ஆயிடுவாங்க ஒரு அறுபது பேர் அன்னைக்கு ஸ்கிரீன் அவுட் ஆக இப்ப இது வந்து ஆவரேஜா நான் சொல்றேன் பிக்ஸ்டா நான் சொல்ல கிடையாது இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஆவரேஜ் ஒரு புரிதலுக்காக சொல்றேன் ஒரு ஒரு லாஸ்ட் ஒரு மூணு வருஷத்தோட பேட்டர்னை பார்த்தா நான் அதை வச்சு சொல்றேன் நீங்க நினைச்சுக்கலாம் ஓகே சார் நான் இப்போ வந்து நான் ஸ்கிரீனிங் ஆயாச்சு அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணா அதுக்கு அடுத்தது நீங்க நாலு நாள் அங்கேயே ஸ்டே பண்ணணும் உங்களுக்கு அக்கோமடேஷன் ஃபுட் அகேன் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் ஃப்ரீ இதுக்காக யாருக்கும் நம்ம பே பண்ண தேவையில்லை ஓகே சார் இப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களோட மொபைல் போன்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க சரண்டர் பண்ணிடணும் உங்களுக்கு வந்து அங்க இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட மட்டும் தான் கம்யூனிகேஷன் உங்க எல்லாத்துக்கும் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக ஒரு செஸ் நம்பர் கொடுத்துருவாங்க ஓகே இந்த செஸ் நம்பர் சார் இந்த செஸ் நம்பர் தான் உங்களோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் அந்த எஸ்எஸ்பி ப்ரொசீஜர் முடிகிற வரைக்குமே எப்போ போனாலும் நீங்க அந்த செஸ் நம்பர்ஸ் போட்டுட்டு தான் இருக்கணும் அப்புறம் அங்க லாங்குவேஜ் வந்து கம்யூனிகேஷன் வந்து மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கும் உங்களோட இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் ஓரளவுக்கு இருந்ததுன்னா யூஆர் குட் இது வந்து நீங்க மனசுல தெளிவா வச்சுக்க வேண்டிய ஒண்ணு நெக்ஸ்ட் சார் ரெண்டாவது நாள் மார்னிங் என்ன சார் நடக்கும் அப்படின்னா ரெண்டாவது நாள் மார்னிங்ல உங்களுக்கு சைக்காலஜி டெஸ்ட் நடக்கும் சைக்காலஜி டெஸ்ட்ல சார் என்னன்னா சைக்காலஜி டெஸ்ட்ல ஒண்ணு இல்லை நீங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எழுதுறது மட்டும் தான் சைக்காலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நாலு பேட்டரி ஆஃப் டெஸ்ட் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஏடி சொல்லுவாங்க திமேட்டிக் அப்பர்செப்ஷன் டெஸ்ட் செகண்ட் வந்து வேர்ட் அசோசியேஷன் டெஸ்ட் தேர்ட் வந்து சுச்சுவேஷன் ரியாக்ஷன் டெஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த் வந்து செல்ஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் இது நாலும் நடக்கும் சார் இது நாலு சைக்காலஜிக்கல் என்ன பண்ண ஒண்ணுமே பண்ண தேவை உங்களுக்கு வந்து இப்ப டிஏடில என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே பிபிடிடில ஒரு பிக்சர் காமிச்சு ஒரு ஸ்டோரி எதுவும் சொன்னாங்க இல்லைங்களா அதே மாதிரி டிஏடில மொத்தம் பன்னெண்டு பிக்சர் காமிச்சு உங்களுக்கு பன்னெண்டு ஸ்டோரி எழுத சொல்லுவாங்க இப்ப எப்படின்னா பிக்சர் வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் பிளாஷ் பண்ணுவாங்க அந்த டைம்ல நீங்க அந்த பிக்சரை பார்த்து அந்த பிக்சரை ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்க மைண்ட்ல ஒரு ஸ்டோரி நீங்க ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அந்த தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் முடிச்சுன்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஸ்லைட் ஆஃப் ஆயிடும் உங்க லைட்ஸ் ஆன் ஆயிடும் நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு ஸ்டோரி எழுத ஆரம்பிக்கணும் ஒரு உங்களுக்கு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் டு மினிட்ஸ் டைம் கிடைக்கும் இந்த டைம்ல நீங்க ஸ்டோரி எழுதி முடிச்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டைம் முடிஞ்ச உடனே அடுத்த பிக்சர் பிளாஷ் ஆயிடும் சோ உங்க புக்லெட்ல நீங்க பிக்சர் வந்து நீங்க உங்க எங்க விட்டீங்களோ அந்த ஸ்டோரி அங்கே விட்டுட்டு அடுத்த பிக்சரை பாருங்க பாத்துட்டு அதே மாதிரி பன்னெண்டு ஸ்டோரி நீங்க எழுதி முடிக்கணும் பன்னெண்டு ஸ்டோரி முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டாஸ்க் ஸ்டார்ட் ஆகும் தட் இஸ் வேர்ட் அசோசியேஷன் டெஸ்ட் இதுல என்னன்னா ஒரு வேர்டு பிளாஷ் ஆகும் இருபது செகண்ட் உங்க கண்ணு முன்னாடி இருக்கும் ஆனா இங்க ஒரு வேர்டு எழுதுறேன் டு சேவ் லைஃப் அப்படின்னு எழுதுவாங்க சிலர் வந்து பிளட் இஸ் திக்கர் தன் வாட்டர் அப்படின்னு எழுதுவாங்க பிளட் இஸ் திக்கர் தன் வாட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்க அந்த மாதிரி எழுதீங்கன்னா உங்களோட சைக்காலஜிக்கல் மென்டல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் எப்படி இருக்குங்கிறத அனலைஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்க வந்து பாசிட்டிவான சென்டென்சஸ் வந்து கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த மாதிரி மொத்தம் அறுபது வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஃபிளாஷ் பண்ணுவாங்க அந்த அறுபது வேர்ட்ஸ்க்கும் நீங்க அறுபது சென்டென்சஸ் எழுதணும் ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் டுவெண்ட்டி செகண்ட் டைம் அவ்வளவுதான் சார் அந்த பாக்குற டைம் பிளஸ் எழுதுற டைம் இது ரெண்டு சேம் ஒன்னே தான் முன்னாடிங்க <laughs> அந்த புக்லெட்ட முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு டைம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முப்பது நிமிஷம் ஹாஃப் அன் அவர் அப்படின்னா நீங்க ப்ரிசைஸா கரெக்டா
அவர் ரோட கிராஸ் பண்ணும் போது ஒரு ஆக்சிடென்ட்டை பார்த்தாரு அவர் என்ன செய்வார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேஷ் கொடுத்தோம் இப்ப அந்த அவருங்கிறது நீங்க தான் நீங்க என்ன எழுதணும் பொண்ணுங்களுக்கு ஷீ அதை நீங்க அப்படியே புரிஞ்சுக்க வேணாம் ஹீக்கு வந்து ஷீ சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி டோட்டலா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் இப்ப இன்னொரு சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா நீங்களும் ஹி அண்ட் இஸ் பிரதர் ஆர் ஸ்லீப்பிங் சடன்லி தே ஃபவுண்ட் ஸ்னேக் இன் த ரூம் ஹி வில் டேஷ் அதாவது நீங்களும் உங்க தம்பியும் பெட்ரூம்ல தூங்கிட்டு இருந்தீங்க திடீர்னு உங்க பெட்ரூம்ல ஒரு பாம்பு இருந்தது நீங்க என்ன செய்வீங்க டேஷ் அந்த டேஷ்ல நீங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி உங்களோட ரியாக்ஷனா எழுத வேண்டியதான் இவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த மாதிரி மொத்தம் அறுபது சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் ஓகே இது முடிஞ்சது சார் அதுக்கடுத்ததுனா செல்ஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் செல்ஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல மொத்தம் அஞ்சு கொஸ்டின் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் மொத்தம் டோட்டல் டைம் வந்து உங்களுக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் அஞ்சு செல்ஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் சுச்சுவேஷன் இருக்கும் அண்ட் ஒவ்வொன்றுக்கும் மூணு நிமிஷம் நீங்க எடுத்துக்கலாம் சார் செல்ஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் உங்களை பற்றி நீங்க செல்ஃப் உங்களை வந்து நீங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும் வாட் டஸ் யுவர் பேரண்ட்ஸ் திங்ஸ் அபவுட் யூ உங்களை பத்தி உங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன திங்க் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது ஒண்ணு ஓகே செகண்ட் கொஸ்டின் வாட் டஸ் யுவர் டீச்சர் திங்ஸ் அபவுட் யூ இதுல நீங்க ஒரு ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல் உங்க எம்ப்ளாயர் திங்ஸ் அபவுட் யூ அந்த மாதிரி இருக்கலாம் வாட் டஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திங்ஸ் அபவுட் யூ அந்த மாதிரி லாஸ்ட் வந்து வாட் டஸ் யூ திங்க் அபவுட் யூ ஆர் லைக் இந்த ஒரு மூணு வருஷத்துல வேர் வுட் யூ லைக் டு சி யுவர் செல்ஃப் ஒரு மூணு வருஷம் கழிச்சு நீங்க உங்களை எங்க பாக்கலீங்க அந்த மாதிரி வேணும் கொஸ்டின்ஸ் வந்து செல்ஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் இதுக்கு பத்தி டீடைல் ட்ரைனிங் டீடைல் கோச்சிங் வேணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அதை பத்தியான இது வந்து இந்த வீடியோட கடைசியில சொல்றேன் இது வந்து சைக்காலஜி சைக்காலஜி பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளவுதான் மார்னிங் ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு டென் தேர்ட்டி லெவன் ஓ கிளாக் முடிஞ்சிடும் இது செகண்ட் டே நடக்குது இந்த சைக்காலஜி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு சிலருக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாற்பது பேர் நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம்னு சொன்னீங்களா அப்ராக்சிமேட்லி ஸோ அந்த நாற்பதுல ஒரு பத்து பேருக்கோ பன்னெண்டு பேருக்கோ அன்னைக்கே ஆஃப்டர்நூன் இன்டர்வியூ இருக்கலாம் ஒரு மூணு நாலு இன்டர்வியூ ஆஃபீஸர்ஸ் ஒரு போர்டில் இருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் நாலு இல்லா அஞ்சு இன்டர்வியூ ஒரு நாளைக்கு எடுப்பாங்க அப்போ நாலுங்கும் போது ஒரு மூணு பேர் இருக்காங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டு இன்டர்வியூஸ் நடக்கலாம் ஒரு கேண்டிடேட்டுக்கு ஓகேங்களா சோ உங்களோட இன்டர்வியூ ஸ்லாட் இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டு வாங்க இந்தந்த செஸ் நம்பர்ஸ்க்கு இன்னைக்கு இன்டர்வியூ இருக்கு இந்தந்த டைம் தான்ங்கிறது அடிக்கட்டும் உங்களுக்கு தெளிவா முன்னாடியே சொல்லிடுவாங்க நீங்க அதுக்கேத்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி போய் இருந்துக்கலாம் ஓகே சார் டே டூ சப்போஸ் எனக்கு இன்டர்வியூ இல்லைன்னா சார் நான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இன்டர்வியூ இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண தேவையில் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போய் பேசி பழகி அவங்கள பத்தி புரிஞ்சுக்கோங்க அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா உங்க கையில மொபைல் போன் இருக்காது சரிங்களா ஓகே முடிஞ்சது சார் டே த்ரீ மார்னிங் என்ன சார் நடக்கும் அப்படின்னா டே த்ரீ மார்னிங் வந்து GTO 1 day அப்படி சொல்லுவாங்க அதாவது குரூப் டெஸ்டிங் ஆஃபீஸரோட ஃபர்ஸ்ட் டே அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா டே த்ரீ நீங்க எப்படி வேணா சொல்லிக்கலாம் ட்ரெஸ் வந்து உங்களுக்கு என்னன்னா ஒயிட் டிஷர்ட் ஒயிட் ஷார்ட்ஸ் ஒயிட் சாக்ஸ் ஒயிட் ஷூஸ் ஒயிட் ஷார்ட்ஸே தான் சார் போடணுமா இல்ல நீங்க ட்ராக் பண்ட் போட போட்டுக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் சார் ஒயிட் ஷூனா கேன்வர் ஷூவே தான் போடணுமா இல்ல ஸ்போர்ட் ஷூஸ் ஒயிட் கலர்ல இருக்கிறத போட்டுக்கலாம் சார் அடிடாஸ் ரீபாக் மாதிரி போடலாமா எஸ் போட்டுக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் உங்களோட ஷூவை பார்த்து யாரும் உங்களுக்கு மார்க் போட போறது இல்லை உங்களோட பேண்ட்டையோ ஷார்ட்ஸோ பார்த்து யாரும் உங்களுக்கு மார்க் போட போறது இல்லை உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸை மட்டும் தான் பார்த்து மார்க் பண்ண போறாங்க ஸோ பட் உங்க எல்லாரையும் கிரவுண்ட்ல காமனான ஒரே கலர்ல இருக்கணுங்கிறதுக்காகவும் பிளஸ் இது வந்து ஸ்ப்ரெண்டஸ் ஆக்டிவிட்டி வெயில நடக்கலாம் அதுக்காக ஒயிட் கலர் போட்ட நீங்க அதிகம் டயர்ட் ஆக மாட்டீங்க பிளஸ் உங்களுக்குள்ள ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி கொண்டு வரதுக்காக ஒயிட் டிஷர்ட் ஒயிட் ஷார்ட் சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இதை வந்து நீங்க ஒயிட் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஜிடிஓ போகும்போது ஜிடிஓ டே ஒன் அதாவது தேர்ட் டே ஜிடிஓ டே ஒன் போகும்போது நீங்க பென் எடுத்துட்டு போகணும் ஏன் அப்படிங்கிறது சப்ஜிகாண்டா சொல்றேன் சார் இப்போ இது எப்போ சார் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா மார்னிங் ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி வரை ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே சார் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆர் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் ஆகும் வச்சுக்கலாம் டிபெண்டிங் ஆன் சுச்சுவேஷன் இப்போ வந்து ஈஸ்டர்ன் சைட் ஆஃப் த கண்ட்ரி கல்கட்டாவில் இருக்க போர்ட்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வழியாகவே ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அங்கே சன்ரைஸ் ரொம்ப வழி ஃபைவ் ஓ கிளாக்கே சன்ரைஸ் ஆகிடும் வெஸ்டர்ன் சைட் பெங்களூர் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு சன்ரைஸ் ஆகிற
lecturate. Normally, lecturate mode journey GTO one day mode. Okay, number seven that is GTO two day or day four. Next day morning, individual obstacles. Other mode journey cover of command task that is number eight. And last and final is final group task that is number nine. This is also another one. This is one that you can follow. Now, oh, one I explain one. Group discussion. If a group discussion is happening, na, one circular pattern la. अंदर ग्रुप ले रखा इप्पे इधर कोड़ा ग्रुप साइज़ वाली पति ना मैक्सिमम पत्ते ला रखो मिनिमम आहार रखो आर टू पत्ते आर आर क्लाम ये ले एक टू उम्बोधी ये ले पत्ता क्लाम पत्ते के मेला कोड़ा ग्रुप साइज़ पकड़े तो आर वड़ा कम या वो ग्रुप साइज़ बढ़ा दे उनके ग्रुप है इप्पो उनका सर्कुलर पैटर्न फर्स्ट ग्रूप डिस्कशन के रेंडर टॉपिक करो पांगे अंदर ग्रूप के रेंडर टॉपिक का सोल्ली मुड़ी चल का परां वोरे पदने जो तो मुप्पा दे सेकंड टाइम करो ते नींगले कोई का इंदर टॉपिक ले डिस्कस पनोंगरा चॉइस करो पांगे अब फॉर एग्जांपल वोरे इंटरनेशनल लेवल टॉपिक को वोरे नेशनल लेवल टॉपिक को फर्स्ट डिस्कशन मुड़ी जाते का परां मरोड़ी ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के लिए निर्देश सेकंड टॉपिक इंट्रोड्यूस पने वाले सेकंड ग्रुप डिस्कशन और टॉपिक इंट्रोड्यूस पने वाले बट इन द टाइम अंदर इंदर चॉइस उन करेंगे वो एक वो टॉपिक और इन्ना कुड़ कर रहा है अंदर टॉपिक लाना डिस्कस पनो नेक्स्ट वन दिन मर्डी उंगले ऐड तो कुंडोगे वो लड़ाते लड़ने के बच्चे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज़ वाला ब्रीफिंग वन दिन ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर उंगले वेटा ग्रुप आ रहे कैपुटी नाड़क का पोस्ट आ रही है ना आधे टाइम ला उंगले को पिन आड़ी पाती है ना आंगल का ग्राउंड स्पेन वन दिन and the group planning exercise and arrangements are set up. You can use a chair and a circular pattern and a semi-circular pattern. There is a wooden board. There is a wooden board with a diagram and a scenario. Then you can use a semi-circular pattern. You can use a semi-circular pattern. You can use a chair and use a briefing. You can use a group testing officer. You can use a model on the board. You can use a model on the board. There are 4 problems. There is a narrative and there are 4 problems. If you have a narrative, you can get a time to get a time to get a time to get a time to get a narrative. You can get a model and get a plan to get a time to get a time to get a time. You can get a time to 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 get a time. You can get a time to get a plan. You can get a time to 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 get a time. You have 10 minutes of total time for writing. You have to think about the solution in your mind. You have to think about the paper. You have to finish the solution in your mind. You have to think about the solution in your mind. You have to contact a group discussion with a group discussion. You have to think about a common solution. You have to think about the solution in your mind. You have to think about the solution in your mind. You have to think about the solution in your mind. You have to think about the discussion in your mind. You have to think about the discussion in your mind. You have to think about the discussion in your mind. This is the solution. इधर मुड़ी जाते कपरों नेक्स्ट वन देते आंधे पदने जीरो दिन में शो मुड़ी हम बोलो यारा वर्तन है वन्दे ये लेंदे पांडव ग्रुप सॉल्यूशन है सोल्वर सोल्वर आंगे इधर मुड़ी जाते कपरों में ठीक है नेक्स्ट पार्टिंग आप देना उंगल को प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क आधा उंगल नाले लियो लेवल ऑफ डिफिकल्टी वंदे निगे प्रोग्रेस आग आगे इंक्रीस आगो अपरो निगे द ग्रुप आ कन टैकल पना पड़ेगा अदन अलग था इट इस प्रोग्रेसिव लेवल ऑफ डिफिकल्टीज प्रोग्रेसिव एंड यू आर गोइंग टू टैकल एस अ ग्रुप निगे वंदे ग्रुप आ द सॉल्व पना पड़ेगा अदन अलग प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क अरे मरे अंग ग्राउंड ले सिला अंदर ग्राउंड उन्होंने लोग आउट ऑफ़ बोन अदर निंगा काल वे इच्छु पोगो करा दे आना अदर वंदे सिला स्ट्रक्चर्स अलाव उन्होंने लोग किरको एंड सिला हेल्पिंग मटेरियल्स उन्होंने लोग करूँगा इधर पर दिया ना कंप्लीट फैसिलिटी नंबर के टा नंबर लोड़ा कोवे डिफेंस एकेडमी ले � इधर वंदे निगेट तलीवा तेरे जिकनो नरेया एस्पिरेंट्स नरेया कैंडिडेट्स इन द फैसिलिटी तमिलनाडु ले यिल्ले ने ने चिते वैरा वैरा स्टेट को पोई किटर कांगर कोचिंग कांगर अंदर प्रॉब्लम है नाम्बर इप्पो सॉल्व पन्नी आल्चे तमिलनाडु ले इन द कंप्लीट ग्रुप टेस्टिंग फैसिलिटी इरेक्ट
எங்க இருக்கு இந்த வீடியோட என்ன சொல்றேன் ப்ரொக்ரெசிவ் குரூப் டாஸ்க் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் போர்த் டாஸ்க் வந்து குரூப் அப்ஸ்டக்கல் ரேஸ் நான் குரூப் அப்ஸ்டக்கல் ரேஸ்ல இது வரைக்கும் நீங்க உங்க குரூப் மெம்பர்ஸ் கூட தான் காம்பீட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க இது முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு நீங்க வந்து அடுத்த குரூப் மெம்பர்ஸ் கூட காம்பீட் பண்ண போறீங்க இந்த குரூப் ஆப்ஸ்டக்கல் ரேஸ்ல உங்களை மாதிரி சில பல குரூப் இருப்பாங்க இப்ப நாற்பது பேர் பத்து 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 நாலு குரூப் இருப்பாங்க இல்லீங்களா இப்ப உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் குரூப்னா இந்த குரூப் ஆப்ஸ்டக்கல் ரேஸ்ல நீங்க அடுத்த குரூப் கூட சேர்ந்து ஒரு சின்ன ரேஸ் மாதிரி ரன் பண்ண போறோம் இந்த ரேஸ்ல எந்த குரூப் ஜெயிக்கணும் அந்த குரூப் தான் வின்னர் சரி இதுக்காக தனி பாயிண்ட்ஸ் இருக்க வேல்யூ இருக்கா இந்த ரேஸ்ல ஜெயிக்கிற டீமுக்கு எந்த பாயிண்ட்ஸும் கிடையாது ஆனா இந்த ரேஸ் நீங்க எப்படி கண்டக்ட் பண்றீங்க உங்க குரூப் மெம்பர்ஸ் கூட நீங்க எந்த அளவுக்கு கோஆபரேட் பண்ணி இந்த ரேஸ்க்காக பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்க எந்த அளவுக்கு ஜோஷ் காட்டுறீங்க அப்படிங்கறத பொறுத்து உங்க ஜிடியோ உங்களை வந்து மார்க் பண்ணி பாரு ஓ இவன் வந்து உண்மையிலேயே இந்த 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 பையனோ பொண்ணோ வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காங்க ஒரு குரூப்பா ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்க எந்த அளவுக்கு போராடுறாங்க எந்த அளவுக்கு கோஆபரேட் பண்ணி மற்றவங்க கூட இருக்காங்க அவங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்படிங்கறத அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாரு இதுதான் குரூப் ஆப்ஸ்டக்கலோட இது இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் டயர்டா இருப்பீங்க அதனால உங்களுக்கு ஒரு பிரேக் கிடைக்கும் அந்த பிரேக் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஹாப் குரூப் டாஸ்க் இதுல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க குரூப்போட ஸ்ட்ரென்த் பத்து அப்படி இருந்தா அதை ஹாஃபா உடச்சிருவாங்க அஞ்சு அஞ்சு சார் ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு செகண்ட் அஞ்சா இல்ல ஆல்ட் ஆட் அண்ட் டிவனா எப்படி பிரிப்பாங்கன்னா அந்த டைம்ல ஜிடிஓவுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களை வந்து குரூப்பை பிரிச்சிருவாரு இதுக்கு வந்து பேட்டர்ன் கிடையாது இல்ல ஃபர்ஸ்ட் மூணு லாஸ்ட் ரெண்டு நடுவில் இருக்க அஞ்சு அப்படி கூட பிரிக்க வாய்ப்பு உண்டு அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிரிவாங்க சில அது என்ன சார் தேவை அப்படின்னா சிலர் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணி இருப்பாங்க சிலர் வந்து சிலர் அதிகமா பர்ஃபார்ம் பண்ணதுனால சான்ஸ் கிடைக்காம இருப்பாங்க அதனால இவங்களை இவங்கிட்ட தனியா பிரிச்சு இவங்களுக்குள்ளேயும் ஐடியா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்காக தான் இந்த ஹாப் குரூப் டாஸ்க் சோ ஹாப் குரூப் டாஸ்க்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அஞ்சு பேர் டாஸ்க் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு டாஸ்க் தான் நடக்கும் பிஜிபி இருந்த மாதிரி அதே டாஸ்க் பிஜிபி நாலு பண்ணும் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இதுல ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கும் இந்த பிஜிபி டாஸ்க் முடிச்சது அதே போல இந்த ஜிடி ல ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு பேர் முடிச்சுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அதே டாஸ்க்கு தான் மீதி அஞ்சு பேர் வந்து மறுபடியும் பண்ண போறாங்க சோ ஏன்னா சார் என்னோட குரூப்புக்கு வேற டாஸ்க் இல்ல ஒரே டாஸ்க் தான் ரெண்டு குரூப்பும் அறுக்கிறது கொடுப்பாங்க ஹெச்இடி முடிச்சது ஹெச்இடி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து லெக்சுரேட் சார் லெக்சுரேட்ல என்ன பண்ணோம்னா ஒரு மூணு நிமிஷம் ஒரு டாபிக் எடுத்து நீங்க பேசணும் உங்களுக்கு ஒரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரேண்டமா ஒரு லெக்சர் கார்டு கொடுப்பாங்க அந்த லெக்சர் கார்டுல நாலு டாபிக் இருக்கும் அந்த நாலு டாபிக்ல ஏதோ ஒரு டாபிக் உங்க சாய்ஸ் அதை நீங்க சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு மூணு நிமிஷம் ப்ரிப்பேர் பண்ண டைம் திங்க் பண்ண டைம் கிடைக்கும் அந்த டைம்ல திங்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க எல்லாரும் முன்னாடி மூணு நிமிஷம் இங்கிலீஷ்ல ஃபுல்லா நீங்க ஒரு லெக்சுரேட் டாபிக் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சார் ரெண்டு மூணு டாபிக் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியா இன் ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி கோவிட் நைன்டீன் விமன் எம்பவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சிம்பிளான டாபிக்ஸ் கிடைக்கும் இந்தியா இன் காமன்வெல்த் கேம்ஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நாலு டாபிக் கிடைக்க வாய்ப்புகள் உண்டு இதுல உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா உங்களுக்கு பிடிச்ச உங்களுக்கு மூணு நிமிஷம் என்னால பேச முடியும் நினைக்கிற மூணு நாலு டாபிக்ல ஒரு டாபிக்கை சூஸ் பண்ணி நீங்க மூணு நிமிஷம் பேசினா போதும் ஓகே சார் லெக்சுரேட் முடிஞ்சிருக்கும் லெக்சுரேட் வந்து நார்மலி முடியும் போது உங்களுக்கு டைம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்தரையோ பதினொன்னு அந்த மாதிரி ஆயிடும் உங்களை அங்க அதோட பிரேக் பண்ணிடும் அது முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு சார் அன்னைக்கு யார் யாருக்கு இன்டர்வியூ பிளானா இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லிடுவோம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் இன்டர்வியூ இருக்கு ஆல்ரெடி நேற்று இன்டர்வியூ முடிச்சவங்க பிளஸ் இன்டர்வியூ பிளான் இல்லாதவங்க ஜாலியா இருக்கலாம் உங்களுக்கு வேற எந்த ஒர்க்கும் கிடையாது இன்னைக்கு சார் சடனா இன்டர்வியூ பிளான் பண்ணுவோம் சடனா பிளான் பண்ண மாட்டாங்க உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடுவாங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு இன்டர்வியூ இருக்குன்னா அன்னைக்கு உங்களுக்கு இன்டர்வியூ கண்டிப்பா இருக்கும் சோ யாராவது இன்டர்வியூ சொன்னாங்க அவங்க போய் ரெஃப்ரெஷ் ஆகி ஃபார்மல்ஸ்ல சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நீங்க உங்களோட இன்டர்வியூ டைம்ல போய் இன்டர்வியூல பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஓகே சார் மூணு நாள் முடிஞ்சது நாலாவது நாள் சார் ஜிடிஓ டூ டே ஜிடிஓ டூ டேல என்ன சார் நடக்கும் அப்படின்னா அகைன் சேம் மார்னிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு ஆட்டம் ஸ்டார்ட் ஆகும் சேம் ஒயிட் டிஷர்ட் ஒயிட் ஷார்ட்ஸ் ஒயிட் ட்ராக் பேண்ட் இதுவே தான் சேம் அதை போட்டு நீங்க போ இப்ப பென் தேவையில்லை பென் வந்து இண்டிவிஜுவல் சொல்யூஷன் எழுதுதான் தேவைப்பட்டது செகண்ட்
நீங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து அந்த டாஸ்கை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் சார் டாஸ்க் எப்படி இருக்கணும் நீங்க பிஜிடியில பார்த்தா அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேற வேற லெவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி கொடுப்பாங்க ஏன்னா நீங்க இது வரைக்கும் எவ்வளவு பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கீங்களோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் கிடைக்கும் அதுல ஒரு ஸ்டார்ட் லைன் பினிஷ் லைன் இருக்கலாம் இல்லைன்னா சர்க்குலர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஸ்கொயர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சில வேரியேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நடக்கும் ஸோ நீங்க உங்களை கமாண்டரா கூப்பிட்டு உங்களோட பொறுப்பு அந்த டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்றது ஏன்னா ப்ரோக்ரெசிவ் குரூப் டாஸ்க்ல நீங்க பத்து பேர் சேர்ந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க ஹாஃப் குரூப் டாஸ்க்ல நீங்க அஞ்சு பேர் இருந்திருக்கீங்க ஆனா கமாண்ட் டாஸ்க்ல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களோட பொறுப்பு உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்றது ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டு சப்போர்டினேட்ஸ் கிடைப்பாங்க நீங்க அவங்கள வச்சுட்டு இந்த டாஸ்கை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் உங்களுக்கும் கண்டிப்பா ஹெல்பிங் மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்கும் அதை யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் சார் நான் வெறும் என் சப்போர்டினேட்டிவையே வேலை வாங்கணுமா நோ இது வந்து உங்களோட டாஸ்க் நீங்க பண்ணலாம் சபோர்டினேட்ஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக உங்களுக்கு உதவி செய்ய அங்க இருக்காங்க ஸோ அதனால நீங்க அவங்களோட ஹெல்ப் யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்க அவங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மொத்த பொறுப்பையும் அவங்க கிட்ட விடக்கூடாது சார் எனக்கு ஐடியா தெரியலன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னா ஐடியா தெரியலனா நீங்களே கடைசி வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டு யோசிச்சு ட்ரை பண்ணீங்கன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு ஜிடிஓ ஹெல்ப் பண்ணவர் எக்காரணத்தை கொண்டும் உங்களை சபோர்டினேட் கிட்ட இதுக்கு என்ன ஐடியான்னு சொல்லி கேட்காதுங்க ஏன்னா இது உங்களோட டாஸ்க் நீங்க வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் இந்த டாஸ்கை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இது வந்து உங்க மைண்ட்ல தெளிவா பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது முடிஞ்சிருது சார் ஃபைனலா என்ன சார் ஆகும் ஃபைனல் நெக்ஸ்ட் நைன்த் டாஸ்க் இஸ் ஃபார் ஃபைனல் குரூப் டாஸ்க் இதுதான் குரூப் டெஸ்டிங் டெஸ்ட் பண்ணி கூட கடைசி டாஸ்க் சார் இதுல என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னா இதுல ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இது வரைக்கும் உங்களை தனித்தனியா அதாவது ஃபுல் குரூப்பா இருந்திருப்பீங்க அப்புறம் ஹாஃப் குரூப் ஆக்குனாங்க அப்புறம் உங்களை சிங்கிளா பார்த்தாங்க இப்போ மறுபடியும் உங்களை ஃபோல் ஃபுல் குரூப்பா போட்டு ஒரு சிம்பிள் டாஸ்க் கொடுத்து ஒரு இருபது நிமிஷம் டைம் கிடைக்கும் அதுக்குள்ள நீங்க இந்த டாஸ்க் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்றீங்கன்னு சொல்லி செக் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் ஃபைனல் குரூப் டாஸ்க் இது முடிச்சோடனே உங்க ஜிடிஓ டெக்னிக்கோட எண்ட் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சின்ன ஒரு டிபிரீஃப் கொடுப்பாரு குரூப் டெஸ்டிங் ஆஃபீஸர் ஜிடிஓ டெக்னிக் கம்ப்ளீட்டட் சார் டே ஃபோர் ஜிடிஓ டெக்னிக் கம்ப்ளீட்டட் அதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் இன்டர்வியூக்கு பெண்டிங்கோ அவங்க எல்லாருமே இன்டர்வியூக்கு போகலாம் ஓகே சார் ஆல்ரெடி இன்டர்வியூ முடிச்சு நாங்க என்ன பண்றோம் ஒன்றும் இல்ல ஜாலியா போய் நீங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை கிடையாது நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு அடுத்த நாளுக்கு தேவையான ட்ரெஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி இருக்காது அதெல்லாம் பண்ணி வைக்கலாம் இதுவும் ஒரு நார்மலி பத்திர பதினோரு மணி போல முடிஞ்சது ஓகே சார் இப்ப வந்து சைக்காலஜி டெக்னிக் புரிஞ்சிருச்சு என்னென்ன நடக்கும்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஜிடிஓ டெக்னிக்கும் புரிஞ்சிருச்சு நடந்துருச்சு அடுத்து இன்டர்வியூ டெக்னிக் என்ன சார் நடக்கும் ஏன்னா இன்டர்வியூ கூப்பிடுவோம் கூப்பிடுவோம் சொல்லிட்டு இன்டர்வியூ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்டர்வியூ ரொம்ப சிம்பிள் உங்களுக்கு இன்டர்வியூ வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நடக்கும் நீங்க வந்து இன்டர்வியூக்கு உங்களோட ட்ரெஸ் வந்து ஃபார்மல்ஸ் சார் நான் பிளேசர் தான் போடணுமா டை கண்டிப்பா கட்டணுமா அப்படின்னா அப்படி ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது நீங்க ஒரு ஃபார்மல் லைட் ஃபுல் அண்ட் ஷர்ட் ஒரு ட்ரவுசர் ஒரு பேண்ட் போட்டுட்டு போகலாம் உங்க பெல்ட் அக்சசரிஸ் உங்க பெல்ட் அந்த உங்க ஷூ கலர் சேமா இருக்கணும் நீங்க பிளாக் பெல்ட் போட்டீங்கன்னா பிளாக் ஷூ பிரவுன் பெல்ட் போட்டீங்கன்னா பிரவுன் ஷூ சார் என்னோட சாக்ஸ் கலர் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா உங்க சாக்ஸ் கலர் உங்க ஷூ கலரோட மேட்ச் ஆகலாம் இல்லைன்னா உங்களோட பேண்ட் கலரோட மேட்ச் ஆகலாம் ஃபார் லேடிஸ் உங்களுக்கு ஃபார்மல் அட்டையர்னா உங்களுக்கே இதெல்லாம் தெரியும் எல்லாருமே நீங்க அட்டர் உங்களோட உங்களோட ஃபார்மல் அட்டையர் நீங்க வந்து கோட் சூட்ல வரலாம் இல்ல ஃபார்மல் ஷர்ட் அண்ட் பேண்ட்ல டக்கின் பண்ணி வரலாம் இல்ல சல்வார் கமீஸ் சுடிதார் அது மாதிரி நீங்க போட்டு வரலாம் அதுல எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது சார் இப்போ நான் அங்கே போய் இன்டர்வியூ என்ன சார் பண்ணால் இன்டர்வியூ வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபார்மல் அக்கேஷன் உங்களோட இன்டர்வியூங் ஆஃபீஸர் வந்து உங்களை ஃபார்மலாக செக் பண்ணுவார் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பிஐக்யூவில் ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பீங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் உங்கள் இன்டர்வியூ நடக்கும் சார் இப்போ நான் இன்டர்வியூக்காக என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணும் நம்பர் ஒன் உங்கள் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷனை நீங்கள் கண்டிப்பாக டெவலப் பண்ணியே ஆகணும் இன்டர்வியூ கண்டிப்பாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கிலீஷில் நடக்கும் ஏன் சார் கண்டிப்பாக இங்கிலீஷில் நடக்கணும் நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸர் ஆகும்போது ஒரு ஜவான் கிட்ட நீங்கள் ஹிந்தியில் பேசிடலாம் உங்கள் கீழே இருக்க மட்டும் சோல்ஜர்கிட்ட பேசலாம் ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸர் லெவலில் இருக்கும்போது உங்கள் ஆஃபீஸர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் இருக்கவங்க கூட மீட் பண்ணும்போதோ இல்லை நாளைக்கு நீங்கள் ஃபியூச்சர் ஆஃபீஸர் ஆகி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணி ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் போகும்போது கண
எந்த இடத்துல வாட்டர் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் எந்த டேப்பில் அதிகமாக எந்த ஷவரில் அதிகமான ப ப்ரெஷர் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் ஆனால் நீங்கள் இது வந்து ரியல் லைஃப்பில் யோசிச்சுருக்க மாட்டீங்க சடனாக உங்களுக்கு இன்டர்வியூவில் கேட்கும் போது நீங்கள் ஷாக் ஆகுங்க உங்கள் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கலான சில விஷயங்கள் ஸ்கூலில் படித்ததை ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டிங்கனாவே போதும் ஓரளவுக்கு இன்டர்வியூவில் நீங்கள் வந்து பாஸ் ஆக சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஓகே சார் நாலு நாள் முடிஞ்சது அதுக்கடுத்து ஃபிஃப்த் டே சார் போர்ட் கான்ஃபரன்ஸ் இன்றைக்கி இதில் என்ன சார் நடக்கும் அப்படின்னா ஃபிஃப்த் டே வந்து போர்ட் கான்ஃபரன்ஸ் இதில் எல்லா அசஸர்ஸுமே வந்து உட்காந்துருப்பாங்க இது வரைக்குமே எந்த ஒரு அசஸருக்குமே உங்களை யார் சைக்காலஜி பார்க்குறாங்க உங்களை யார் குரூப் டெஸ்டிங் பார்க்குறாங்க உங்களோட இன்டர்வியூங் ஆஃபிசர் யாருன்னு யாருக்குமே தெரியாது ஒவ்வொரு அசஸரும் உங்களை தனித்தனியாக அசஸ் பண்ணிடுவாங்க யார் என்ன மார்க் போட்டிருக்காங்கன்னு இன்னும் யாருக்குமே யாருமே சொல்லவும் மாட்டாங்க டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த சிஸ்டமில் தனித்தனியாக உங்களை செக் பண்ணும்போது நீங்கள் ஃபேராக உங்களுக்கு தேவையான குவாலிட்டிஸ் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்காகவே இது நடந்த ப்ரொசீஜர் ஸோ இன்டர்வியூங் ஆஃபிசருக்கு இன்டர்வியூ பண்ணும்போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் செஸ்ட் நம்பர் ஆறுன்னு வச்சுக்கோம் செஸ்ட் நம்பர் சிக்ஸோட குரூப் டெஸ்டிங் ஆஃபிசர் யார் சைக்காலஜிஸ்ட் யாருன்னு கண்டிப்பாக இன்டர்வியூங் ஆஃபிசருக்கு தெரியாது இதுதான் இந்த சிஸ்டமோட பியூட்டி ஃபேர்னஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஃபேராக இருக்கும் யாருமே யார்கிட்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே சார் போர்ட் கான்ஃபரன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணால் ஒவ்வொருத்தரையும் உள்ளே கூப்பிடுவாங்க ஒன் பை ஒன் உங்களோட நீங்கள் ஃபார்மல்ஸில் இருக்கலாம் ஃபார்மல்ஸில் இருக்கணும் டை அண்ட் பிளேசர் உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட் கம்ஃபர்டபுளாக போடலாம் இல்லைனா தேவை இல்லை அதுக்காக இல்லை சார் நான் பிளேசர் போடணும் அப்போ தான் நான் ரொம்ப ஃபார்மலாக தெரியும் அப்படின்லாம் அவசியம் கிடையாது ஆனால் ஒரு ப்ராப்பர் ஹேர் கட் பாய்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல ப்ராப்பர் ஹேர் கட் ஷேவ் பண்ணிட்டு போனால் பெட்டர் இல்லை சார் நான் தாடி வைக்கிற பழக்கம் இருக்கு நான் தாடி வைக்கட்டும் அப்படின்னா வச்சுக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஆனால் அதை கொஞ்சம் ஷேப் கொடுத்து ட்ரிம் பண்ணி நீட்டாக போனீங்கன்னா நல்லது உங்களை ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு குரூம்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது கேர்ள்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லவே தேவையில்ல குரூமிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கிட்டு உங்களுக்கு என்ன கம்ஃபர்டபுளோ கன்வீனியன்டோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் குரூம் பண்ணி உங்களை ஃபார்மலாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள் கான்ஃபரன்ஸ்க்குள்ளே உங்களை கூப்பிடுவாங்க உங்கள் செஸ்ட் நம்பர் உங்களுக்கு நீங்கள் வெளியே வெயிட்டிங்கில் இருப்பீங்க உங்கள் செஸ்ட் நம்பர் சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் மார்க்ஸ் போ அவங்களோட மார்க்ஸை சொல்லுவாங்க அந்த மார்க்ஸ் வந்து உங்களை செலக்ட் ஆகிற அளவுக்கு பாஸ் ஆகிற அளவுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உங்களை கூப்பிட்டுட்டு உங்ககிட்ட சில விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தேங்க் யூ சொல்லிவிடுவாங்க நீங்கள் வெளியே போயிடலாம் இதுவே எல்லாருக்கும் நடக்கும் இது கான்ஃபரன்ஸ் ப்ரொசீஜர் முடித்ததுக்கப்புறம் அன்னைக்கு ஆஃப்டர்நூன் உங்களுக்கு லஞ்சை முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களோட ரிசல்ட்டை சொல்லுவாங்க வெதர் நீங்கள் ரெக்கமெண்டட் ஆர் நாட் ரெக்கமெண்டட் ரெக்கமெண்டட்னா ரெக்கமெண்டட் டு பிகம் அண்ட் ஆஃபீஸர் இன் ஆம் ஃபோர்சஸ் ஆம் ஃபோர்சஸில் ஆஃபீஸர் ஆக உங்களுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் அதாவது வி ஆர் ரெக்கமெண்டிங் ஓகே யூ ஆர் ஃபிட்டிங் த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் டு பிகம் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்கிறது நாட் ரெக்கமெண்டட்னா உங்களை இந்த போர்டு வந்து நான் ரெக்கமெண்ட் செய்யலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சார் ரெக்கமெண்டானா கன்ஃபார்மாக அப்படின்னா நோ ரெக்கமெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் மெடிக்கல்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் மெடிக்கல்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண உங்களுக்கு ஃபைவ் டேஸ் ஆகும் ரெக்கமெண்ட் ஆனவங்க இன்னொரு ஃபைவ் டேஸ் அங்கேயே மெடிக்கல்ஸ் கண்டினியூ பண்ணலாம் அங்கேயே இடத்துல நின்று பக்க நேர் அதே இடத்துல தங்கி சாப்பிட்டுட்டு அந்த நியரஸ்ட் மெடிக்கல் ஹாஸ்பிட்டல் அவங்களே அந்த ப்ரொசீஜர் முடிச்சு கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்கள் மெடிக்கல் ப்ரொசீஜரை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் சார் மெடிக்கல் ப்ரொசீஜர் முடித்ததுக்கப்புறம் மெடிக்கல் உங்களோட மெரிட் லிஸ்ட் வரும் மெரிட் லிஸ்ட்டில் உங்கள் நேம் வந்ததுன்னா உங்களோட அகாடமி ஜாயின் பண்ணுறது கன்ஃபார்ம் அது வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு வேலை ஒரு ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தீங்கன்னா உங்களோட வேலை விடாதீங்க என்டிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சப்போஸ் இந்த பிரேக்குக்காக நீங்கள் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட மெரிட் லிஸ்ட் வர வரைக்கும் நீங்கள் காலேஜை டிஸ்கன்யூ பண்ண வேண்டாம் காலேஜில் கண்டினியூ பண்ணுங்க ஓகே இப்போ சார் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் என்னமோ வச்சுருக்கேன்னு சொன்னீங்களே சார் அது என்ன இந்த வீடியோவோட கடைசியில் சொல்கிறேன்னு சொல்லல அதுக்கு வருவோம் சார் நான் வந்து இப்போ ஷார்ட் சர்வீஸ் வந்து ரிட்டையர் ஆகிட்டேன் எனக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இப்போ நான் தமிழ்நாட்டில் கோச்சிங் சென்டர்ஸ் வந்து இந்த எஸ்எஸ்பி ரிலேட்டடாக கோச்சிங் சென்டர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இருக்கு சில இருக்கு ஆனால் எங்கேயுமே அசஸர் கிடையாது நான் வந்து அனலைஸ் பண்ணும்போது மூணு ப்ராப்ளமும் கண்டுபிடிச்சேன் தமிழ்நாட்டில் ஏன் வந்து மக்கள் பசங்க வந்து அதிகமாக ஆம் ஃபோர்ஸஸ் ஜாயின் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் அவேர்னஸ் சார் அவேர்னஸில் என்னது நீங்கள் சொல்ல வரீங்க அவேர்னஸ்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஆம்
இதுக்காக நீங்க பண்ண வேண்டியது ஒண்ணுமே தான் உங்க டுவெல்த்ல பாஸ் பண்ணும் அண்ட் ஜேஇ எக்ஸாம் எழுதி அதோட ஸ்கோர் ஒண்ணும் ஆனா தமிழ்நாடு பொறுத்தவரைக்கும் ஜேஇ யாருமே எழுதுறது இல்லை ஜேஇ நீங்க எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு சூப்பர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு ஆம் போஸ் இல்ல ஜாயின் பண்ணி ஆஃபர்ஸ் இருக்கு சார் சரி நீங்க சொல்றீங்களா நான் கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ல போயிட்டேன்னா எனக்கு வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் கிடைக்கிறது சேலரி நீங்க உங்க ஆம்போசில் என்ன சார் சேலரி கொடுத்தீங்கன்னா உங்க ஸ்டார்டிங் மந்தோட சேலரியே ஒன் லேக் பிளஸ் சர்ப்ரைசிங் ஆனா நீங்க நம்மளாலும் நம்மளாலும் அதான் உண்மை உங்களோட ஸ்டார்டிங் மந்தோட சேலரி இஸ் ஒன் லேக் பிளஸ் ஓகே இது வந்து அவேர்னஸ் வந்து இல்லை ஓகே சார் சப்போஸ் நான் கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு ஜாயின் பண்ணணுமா டெஃபினட்டாக ஜாயின் பண்ணலாம் அதோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அந்த இது வந்து நீங்கள் நம்ம கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணும்போது நான் சொல்கிறேன் ஓகே சார் இது வந்து ஒன் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் அவேர்னஸ் இது இல்லாமல் சில மிக்ஸும் இருக்குது சில சொல்லுவாங்க சார் எனக்கு எப்படியும் ஒரு பையன் சார் நான் அவனை எப்படி தான் ஆம் ஃபோர்ஸஸில் போடுறது அப்படிம்பாங்க ஸோ அகெயின் நான் சொல்கிறேன் ஆம் ஃபோர்ஸஸில் போனால் யாரும் அதிகமாக சாகிறதெல்லாம் இல்லை நம்ம நீங்கள் இன்றைக்கி ஸ்டேட்டஸ் எடுத்துக்கோங்க இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது இருக்க ஸ்டேட்டஸ் இன்றைக்கி ரோடு ஆக்சிடென்ட்டில் இந்தியாவில் எவ்வளோ பேர் செத்தாங்க ஆம் ஃபோர்ஸஸில் எவ்வளோ பேர் செத்தாங்க அன்றைக்கி டே டு டே டேட்டா எடுத்துங்க இல்லை ஒரு வருஷத்தோட டேட்டா எடுத்து பாருங்கள் ரோடு ஆக்சிடென்ட்டில் தான் அதிக பேர் செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது யூ ஆர் மச் மச் சேஃபர் ஆம் ஃபோர்ஸஸில் நீங்கள் இருக்கிறது ஓகே இது வந்து அவேர்னஸ் அது விட்டுலாம் ஓகே சார் நான் ரெண்டாவது நம்பர் டூ தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ கோச்சிங் சென்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நான் பண்ண ரிசர்ச் படி பத்துக்கு மேலே கோச்சிங் சென்டர்ஸ் இருக்குது எஸ்எஸ்பி காக்க மட்டுமே இந்த ஆம் ஃபோர்ஸஸில் உங்களை ஜாயின் பண்ண கைட் பண்ண சார் ஆனால் எவ்வளோ கோச்சிங் சென்டர்ஸில் சார் இந்த எஸ்எஸ்பியில் இருக்க மூணு அசஸர் இருக்காங்க தட் இஸ் ஒரு இன்டர்வியூ ஆஃபீஸர் ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் ஒரு குரூப் டெஸ்டிங் ஆஃபீஸர் எத்தனை கோச்சிங் சென்டரில் சார் மூணு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா எதுலேயுமே இல்லை உங்களுக்கு தெரியாதனாலே சிலர் வந்துட்டு சொல்கிறாங்க சார் நாங்கள் கோ ஏன்னா உங்களுக்கு அதை பற்றி எதுவுமே தெரியாது அவேர்னஸ் ரொம்ப கம்மி அதனால் எங்கள் கோச்சிங் சென்டரில் போடுங்க நாங்கள் ரிசல்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை நான் ரெண்டாவது ப்ராப்ளமாக பார்த்தேன் அதனால தான் நான் வந்து கன்ஃபார்மாக ஒரு அகாடமியோ ஒரு கோச்சிங் சென்டரோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக மூணு அசஸர் இருக்க டீம் ஃபார்ம் பண்ணி ஆகணும் ஒரு ஒரு கேண்டிடேட்டோ ஒரு அப்பாவோ ஒரு ஒரு அம்மாவோ ஒரு அவங்களோட குழந்தைய வந்து நான் இது பண்ண ஜாயின் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோச்சிங் ப்ரோக்ராம்க்காக ஒரு சில அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்க ஒரு பணம் கட்டுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான கரெக்டான மூணு அசஸர் அஸ் எஸ்எஸ்பியில் இருந்த மூணு அசஸர் அவங்களே ட்ரெயின் பண்ணுங்கிறதுக்காக இப்போ நம்மளோட கோச்சிங் சென்டரில் கோவிட் டிஃபென்ஸ் அகாடமிலையும் சிசிடிஏலையும் நமக்கு கரெக்டான மூணு அசஸர்ஸ் இருக்காங்க ஒன்று கர்னல் ராமகிருஷ்ணன் அலகாபாத் போர்டில் சைக்காலஜிஸ்டாக இருந்தவர் நெக்ஸ்ட்டு கர்னல் முரளி அலகாபாத் போர்டில் இன்டர்வியூங் ஆஃபீஸராக இருந்தவர் டெப்டி பிரசிடண்டாக இருந்தவர் அண்ட் மூணாவது நான் லெப்டினட் கமாண்டர் விமல் ராஜ் டுவெல் எஸ்எஸ்பி பெங்களூர் ஆஸ் வெல் எஸ் எஸ்எஸ்பி கல்கட்டா ரெண்டு லொக்கேஷனில் ஜிடிஓவாக சர்வ் பண்ணி ஸோ இப்போ இந்த மூணு அசஸர் இருக்க மூணு அசஸருமே இருக்க எந்த கோச்சிங் சென்டர்ஸாக தமிழ்நாட்டில் இருக்குன்னா இப்போதைக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் கோவை டிஃபென்ஸ் அகாடமி இதை வந்து நீங்கள் தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே மூணாவது சார் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சில கோச்சிங் சென்டர்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் யார்கிட்டையுமே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கல்ல சார் என்ன சார் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹாஸ்டல் அக்காமடேஷன் ஃபெசிலிட்டி மெஸ் ஃபுட் ஃபெசிலிட்டி ப்ளஸ் கம்ப்ளீட் ஜிடிஓ கிரௌண்ட் வெறும் இந்த என்டையர் டெக்னிக் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இன்டர்வியூ சைக்காலஜி ஜிடிஓ இதை குரூப் டெஸ்டிங் கிரௌண்டில் பண்ண வேண்டிய அத்தனையும் உங்களை கிளாஸ் ரூம் கூட வச்சு சொல்லிக் கொடுத்தா கன்ஃபார்மாக புரியறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதனால தமிழ்நாட்டிலே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிரவுண்ட் குரூப் டெஸ்டிங் ஆஃபீஸரோட ஜிடி குரூப் டெஸ்டிங் கிரவுண்டை வந்து நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் சார் நம்ம ஃபெசிலிட்டி எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கோவை டிஃபென்ஸ் அகாடமி வித்யா விகாஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் காரமடை கூட டைப் பண்ணி அவங்களோட ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டியில் அவங்களோட மெஸ் ஃபெசிலிட்டியில் பசங்க தங்கிக்கலாம் சாப்பிட்டுக்கலாம் அண்ட் அவங்களோட கிரவுண்டில் நமக்குன்னு தனியாக சில இடத்த ரெண்டு ஏக்கர் கிட்ட அலாட் பண்ணி அதில் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக கிரவுண்ட் கிரவுண்டு ப்ளஸ் அப்ஸ்டக்கல்ஸ் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிட்டோம் குரூப் டெஸ்டிங்க்கு தேவையான அனைத்தும் அங்கே இருக்கு ஸோ இது மூணு ப்ராப்ளமே நான் சால்வ் பண்ணிட்டேன் இனி வந்து உங்களோட குழந்தைங்களை நீங்கள் ஆஸ்பிரண்ட்ஸாக அவங்க ஆம் ஃபோர்ஸஸில் ஜாயின் பண்ணணும்னா மற்ற ஸ்டேட்டுக்கு கண்டிப்பாக போக தேவையில்லை இந்த ஸ்டேட்டில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்தே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் ஒரு சின்ன கவலைக்கு ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டேரக்டில் ஐஎம்ஏ க
ஆஸ் அ பேரண்டாக நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அவரை மோட்டிவேட் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து எங்கள் சைட்லேருந்து நாங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கண்டிப்பாக கொடுப்போம் என்னோட நேம் லெஃப்டினன் கமாண்டர் விமல்ராஜ் குரூப் டெஸ்டிங் ஆஃபீஸர் ரிட்டர் என்னோட காண்டாக்ட் நம்பர் நைன் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் நைன் த்ரீ எயிட் செவன் நைன் நம்ம இல் நம்ம கோவை டிஃபென்ஸ் அகாடமி த நேம் இஸ் கோவை டிஃபென்ஸ் அகாடமி வெப்சைட் அட்ரஸ் இஸ் டபிள்யூ 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 டாட் கோவை டிஃபென்ஸ் டாட் காம் ப்ளஸ் நீங்கள் வித்யா விகாஸ் காரமடை ஸ்கூல் அந்த ஸ்கூல் டூல் இந்த கேம்பஸ் டூல் தான் நம்ம டைப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கோயம்புத்தூரில் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக செக் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் நம்மளோட வீடியோவோட எண்லேயோ லிங்க்கில் வரலாம் அதை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஆல் தி பெஸ்ட் தமிழ்நாட்டிலேருந்து அதிகமான மக்களுக்கு அதிகமான கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் ஆஃபோர்சஸ் இருக்குங்கிறத பற்றி சொல்கிறதுக்கான ஒரு வீடியோ தான் இது அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் சார் நான் ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் தான் ஜாயின் பண்ணுமோ போஸ்ட் கார்ட் ஜாயின் பண்ணோம் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணலாம் அதுக்கும் ஒரு சின்ன விஷயம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் எடுத்துக்கிறேன் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் இது மூணு தான் பேராமிலிட்ரி ஃபோர்சஸ் அதாவது டிஃபென்ஸ் ஃபோர்சஸை மேனேஜ் பண்ணுறது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் பேராமிலிட்ரி அதை மேனேஜ் பண்ணுறது ஹோம் மினிஸ்ட்ரி பேராமிலிட்ரி ஃபோர்சஸ் மேனேஜ் பண்ணுறது ஹோம் மினிஸ்ட்ரி சார் பேராமிலிட்ரி ஃபோர்சஸ்னா இது எதுனா இந்தியன் கோஸ்ட் கார்ட் சிஆர் சிஆர்பிஎஃப் பி பிஎஸ்எஃப் இந்த மாதிரி சிஐஎஸ்எஃப் இவங்கெல்லாம் பேராமிலிட்ரியில் வந்து ஒரு இந்தியன் இவங்கெல்லாம் வந்து பேராமிலிட்ரியில் வருவாங்க ஸோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவலி சேலஞ்சிங் சார் நான் ஆர்மி மட்டும்தான் ஜாயின் பண்ணுவோம்னா கண்டிப்பாக நான் அப்படி ரெக்கமெண்ட் பண்ணவே மாட்டேன் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்து பட் என்னோட சஜஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் கோஸ்ட் கார்ட் இது எல்லாத்துலேயும் ட்ரை பண்ணலாம் ஒவ்வொன்றுலையும் எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆர்மியில ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஆர்மியில ரெண்டு நேவியில ரெண்டு ஏர்ஃபோர்ஸ்ல ரெண்டு கோஸ்ட் கார்ட்ல ரெண்டு நீங்க என்சிசில இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு தனியா ரெண்டு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் யூபிஎஸ்சி கண்டக்ட் பண்ற சிடிஎஸ்சி எழுதுனீங்கன்னா அதுல தனி ரெண்டு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் பத்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு வருஷத்துல இருக்கு உங்களுக்கு ஆம் ஃபோர்சஸ்ல ஆஃபீஸரா ஜாயின் பண்ணணும் என்டிஏல பண்ணணும் செவன்டீன் டு நைன்டீன் அண்ட் ஆஃப் வரைக்கும் நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் உங்க ஏஜ் அப்படி இல்லை சார் நான் இது பண்ணேன் நான் கிராஜுவேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் கிராஜுவேஷன் பண்றேன் நான் பிஎஸ்சி பிஇ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பிடெக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுன்னா உங்களுக்கு டெல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சில இதில் எம்எஸ்சி பண்ணீங்கன்னா டெல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் நீங்கள் போகலாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஏகப்பட்டதற்கு அவேர்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்க ஆம் ஃபோர்சஸ் இல்லையா அதை பற்றி யாராவது உங்ககிட்ட பேசுறாங்க அவங்களுக்கு இல்லை அவங்களோட குழந்தைகளையோ அவங்களோட பையனையோ பொண்ணையோ இல்லை அவங்களோட சித்தப்பா பையன் பெரியோ அந்த மாதிரி யாராவது ஒருத்தருக்கு சார் ஆம் ஃபோர்சஸ் நான் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆஃபீஸராக ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை நீங்கள் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் தேங்க் யூ ஸோ மச் அகெயின் மை நேம் இஸ் லெஃப்டன் கமாண்டர் விமல் ராஜ் மை காண்டாக்ட் நம்பர் இஸ் நைன் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் நைன் த்ரீ எயிட் செவன் நைன் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஜெய்ஹிந்த்